Shameless! Yay! Hast du es gesehen? Ja! Okay, sehr gut. Ich ja. muss es auch schreiben. Shameless. Wir müssen es auf unsere Kommentare schreiben. Dafür haben wir die gekodet haben. Erzähl doch mal was zu Shameless. Gut, ich erzähl mal was zu Shameless. Ich kann äh, leider nichts zu den äh, Produzentinnen, Regisseurinnen und so weiter sagen. Das kann schwarz rund vielleicht tun. Nein. Nein. <lacht> gut, dann lassen wir das einfach bleiben. <lacht> ähm, es gibt Google. Ja. Es, es gab vorher ein UK-Original. Ja, das, und, genau, ja, das genau. weiß ich. Das ist jetzt das Remake. Ähm, genau, es geht in Shameless um äh, eine Großfamilie, ähm, die, ähm, das, ja, es wird eingeleitet mit, äh, mit dem, auch hier spoilern wir wieder ganz kräftig, ähm, mit einem der Protagonisten, der Vater der Familie, der, ähm, ich kann es nicht anders sagen, der Typ ist einfach ein riesen Arschloch. Ja. Also er ist einfach ein riesen Arschloch, er ja, wird auch ganz bewusst so dargestellt. Er wird ab und zu dargestellt wie so ein bisschen lustiges Arschloch, aber er ist und bleibt ein Arschloch. Ein ziemliches Arschloch. Ähm, dann gibt es die große Schwester, die in also die Mutter ist, taucht irgendwann in der ersten Staffel mal kurz auf, aber ist im weitesten Sinne abwesend, hat die Familie verlassen ähm, und lebt jetzt in einer lesbischen Beziehung. Ähm, genau, vielleicht noch zu sagen, dass, alle, also, dass die Familie eine weiße Familie ist. Ähm, das stimmt nicht. Stimmt, bis auf den. Das stimmt, das stimmt nicht. nicht, genau. Es gibt den jüngsten Sohn auf dem Kontinent genau. Ja, genau. Dann gibt es die große Schwester. Ähm, die trägt so die weitgehendste Verantwortung für alles, was in der Familie so abläuft, arbeitet sich den Arsch ab ähm, und kümmert sich irgendwie um ihre Geschwister. Ähm, dann ein Bruder, der wahnsinnig intelligent ist, hochintelligent ist. Ähm, irgendwelche Uni-Einstufungen, College-Einstufungstest für andere Menschen schreibt, um damit so ein bisschen Geld zu verdienen, ähm, der aber auch viel so kleinkriminellen Kram macht und sich auch relativ wenig darum schert, was er irgendwie aus seiner Intelligenz macht. Ja. Also auf so eine zwiespältige Art und Weise. Also es ist auch ganz viel, es wird deutlich, dass es ganz viel Fassade ist, mhm. weil er sich dessen wohl bewusst ist, was er an Ressourcen hat, aber zu viel Angst hat, dass wenn er anfängt, das zu, oder zu versucht, das zu nutzen, dass er damit scheitern könnte. Ähm, sein jüngerer Bruder ist äh, schwul äh, und in der ersten Staffel wird sein Coming Out so ein bisschen thematisiert. Das ja. will er unbedingt ins Militär. Genau, das ist ihm ganz wichtig. Ähm, genau, dann gibt es die wiederum jüngere Schwester. Ja. Genau. Äh, die ist, glaube ich, bei Serienstart, weiß ich gar nicht, so 12 oder so. Ich weiß nicht genau. Ja, 12, 12, sowas. Ja. Und hat so relativ viele Body-Issues, die behandelt werden in der Serie? <lacht> und dann gibt es noch den Jüngsten. Und dann gibt es noch den Jüngsten. Der Jüngste ist ein schwarzes Kind. Und ähm, ist wirklich so, ja gerade dem Babyalter im Spiel. Ja, der ist so zwei oder drei. Genau. Also er sagt noch nicht so viel. Er sagt nicht so Aber er spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Genau. Dann gibt es den Vater. Und dann gibt es natürlich noch die... Ähm, Beste Freundin mhm. von der ältesten Schwester, auch ein schwarzer Sehr Person. cooler Charakter. Ja, ist fantastisch. Cooler Charakter. <lacht> ich bin auf jeden Fall verliebt. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, und äh, sie ist zusammen mit einem weißen Mann, der in der Bar arbeitet, die einer der Hauptorte ist, der Serie, genau. Ähm, das ist erstmal so grob zu schämen ist und es wird quasi vor allem Klasse fahren. Also Klasse ist, glaube ich, die wichtigste Kategorie in der Serie weil die Familie wirklich unterhalb der Armutsgrenze lebt. Also es geht wirklich darum, dass alle Kids eigentlich in irgendeiner Form arbeiten, teilweise zur Schule nicht gehen können, um irgendwie Miete und Strom zu bezahlen. Und wenn sie ein bisschen Kohle haben, kommt der Vater und klaut das Geld oder macht irgendwelchen Scheiß damit. Genau. Und bei Schämlich gibt es verschiedene Neurodiversitäten, die verhandelt werden. Ich würde sagen, Schämlich ist Kategorie... Alle sind neurodivers mhm. okay. und ein paar sind diverse. <lacht> genau. Ja. Ähm, es gibt die Mutter, die ist bipolar und ihr zweitältester Sohn ist auch bipolar. Und die Bipolarität der Mutter wird so sehr 
klar Typ 1 darstellt. Also es gibt bei Bipolarität Typ 1 und Typ 2. Ähm, typ 1 ist mit vollen Manien, Typ 2 ist mit ähm, Hypomanien. Genau. Hypomanien äh, werden unterschiedlich definiert. Ich will jetzt nicht zu sehr in diese Diagnostikkacke einsteigen. Ganz grob gesagt, so wie ich das für mich verstehe und wie ich das benutze im Sprachgebrauch, also fragen die WHO sieht das vielleicht anders, keine Ahnung, aber die interessieren mich auch nicht so wahnsinnig doll, muss ich sagen. Ähm, typ 1 ist wirklich so, ich klaue mir ein Auto, fahre damit nach Spanien, gebe wahnsinnig viel Geld aus, lasse mir, äh, weiß ich nicht, eine Ente tätowieren und... Also wirklich so das filmhafte, völlige Durchdrehen so ähm, in der Maniephase. Und Typ 2 ist äh, quasi ein wenig, bisschen weniger, was sich auf der anderen Norm orientiert. Ich definiere für mich selber Typ 2, dass Typ 2 meistens in einem produktiven Rahmen bleibt. Also du schläfst und isst zwar nicht so wahnsinnig viel, aber du kriegst vielleicht Sachen, die noch einigermaßen brauchbar sind. Also zwar ist quasi der Unterschied zwischen... Endentattoo und Autoklau und äh, ich fange ein großes Wohnprojekt an, was zwar viel zu teuer ist, aber irgendwie ein produktives Ziel noch in sich hat, genau. Und die Mama ist auf jeden Fall äh, Typ 1, so, und eigentlich auch fast immer manisch, also, ja, ja. Also, <lacht> immer wenn sie auftaucht, ist sie manisch und ist vielleicht mal so für zwei Tage depressiv und dann kommt sie ins Krankenhaus. Mhm. Für mich war es total erstaunlich zu sehen, wie klar dargestellt worden ist, was die Konsequenzen von Bipolarität oder unbehandelter Bipolarität oder nicht, also wenn Bipolarität quasi nicht Teil der Eigenidentifikation ist und sich damit nicht auseinandergesetzt wird, sein kann für Familienstrukturen im kapitalistischen System, dass das halt nicht auffängt. Also auch hier ist sie wieder nicht die Schuld bei der bipolaren Person allein, sondern ist sie die Schuld wirklich bei dem System, was so einen großen Anteil von Menschen einfach nicht mitdenkt. Ähm, aber ich, was ich total gerne mag an, an Shameless ist, dass ja diese Vater, ähm, dieser Vatercharakter daneben gesetzt wird. Und ich würde sagen, der Vater ist nicht Nee. Der ist einfach ein Arschloch. Das ist einfach nur ein Riesenarschloch. Das ist ein <lacht> unglaublicher Egoist, ein unglaublicher Narzisst, äh, Alkoholiker. Ja. Ähm, aber ich, er wird nicht dargestellt in so einer... Ja, er wird eigentlich nicht als neurodiverse Person dargestellt. Nee. So nicht in. Ja. Also, er hat mich so ein bisschen erinnert ähm, an. Äh, Wortfindungsschwierigkeiten. Ich muss mal kurz suchen. <lacht> ah, an Psychopathie. Hat er mich so ein bisschen erinnert, aber ich würde es jetzt auch nicht hundertprozentig sagen wollen. Ich würde sagen, er ist einfach ein Arschloch. Und was ich total schick finde an der Serie, ist, dass gezeigt wird, dass äh, ein Vater, der ein Arschloch ist, sehr viel blöder für eine Familie ist, für eine Mutter, die bipolar ist und die da ist. So. Ja. Das fand ich ähm, sehr, sehr angenehm. So. Weil sie sich ja dem auch immer wieder entzogen hat. Ne? Also sie ist total anstrengend, so, das will ich gar nicht bezweifeln. Und sie bringt ja auch ständig irgendwie neue Kinder ins Haus und fällt dann wieder weg und so. Und ich so, netter Move. Ähm, aber sie entzieht sich dem auch immer wieder. Also sie hat irgendwo noch so eine Form von Reflexion von ich löse Verletzungen aus, ich tue Menschen weh, während er ja einfach nur manipulativ ist. Genau, er rennt einfach mit dem Kopf durch emotionale Wände. Ja, ähm, ja, ja das sehe ich auch auf jeden Fall. 